അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് അബുദവി ഷഹാമയിലുള്ള മസ്രാ ഓർഗാനിക് ഫാമിന്റെ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് അപ്പം ആ ഫാമിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക വളരെ കൂടുതൽ സന്തോഷം കണ്ടോ ആൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും താങ്ക് യു നല്ല ഓർഗാനിക് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഫാം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹനീല് നല്ല ഓർഗാനിക് സാധനങ്ങളാണ് പീനട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആൽമണ്ട് ഉണ്ട് ഇതെന്താ മറ്റേ സിം സിം മറ്റേ മിക്സ് മിക്സ് നട്ട്സ് അല്ലെ കാഷ്യൂ നട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് പിന്നെ പിസ്താഷ്യോ ആണ് പിസ്താഷ്യോ വിത്ത് ഹണി നമ്മളെ ഇന്ത്യക്കാരെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലുതാണ് പിന്നെ കാടമുട്ട പിന്നെ നാടൻ കോഴിമുട്ട ഉണ്ട് പിന്നെ താറാമുട്ട ഒലീവ് ഓയിലും സിംസിമും പിന്നെ നെയ്യാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നെയ്യാണ് ഇതെന്തിന് നെയ്യാണ് പശു നെയ്യ് പശു ഓർഗാനിക് അറബികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പേസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അവർക്ക് മറ്റേ അറബിക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ സംഘ പുഷ്പമാണ് ഇത് ഉണക്കിയിട്ടാണ് അത് ലെമൺ ഗ്രാസ് ഫുൾ തൈലം ഹണിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് നമ്മളെ കരിമ്പി ജ്യൂസ് കരിമ്പി ജ്യൂസ് പിന്നെ ഇത് ഉണക്കുമുന്തിരിന്റെ ജ്യൂസ് ആണ് പിന്നെ ഇത് അലോവേര ഉണ്ടല്ലോ അലോവേര തേന കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ജ്യൂസ് പിന്നെ ഇത് ആൽമണ്ട് ആണ് ആൽമണ്ട് മിൽക്ക് ഇത് മുരിങ്ങ മുരിങ്ങ ഇത് മുരിങ്ങ ലെമനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇഞ്ചി തേനും കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പത്തെ ഈ കൊറോണ ടൈമുകളിലൊക്കെ പുറത്തൊന്നും കിട്ടില്ല പുറത്തുള്ള ഷോപ്പ് ഇല്ല നമ്മൾ കൂടുതലും പാർസലാണ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ ഓർഗാനിക് ഫാമിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് വെജിറ്റബിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഹണികൾ പൗഡർ അല്ലേ പൗഡർ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുരിങ്ങ നമ്മളെ നാട മുരിങ്ങന്റെ ഇല പൗഡർ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മിന്ത് നമ്മളെ മിന്ത് പൗഡർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ എന്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഈ ഐറ്റംസ് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പഴയ കാല കുറെ ഐറ്റംസുകളാണ് അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ ആട്ടുകല്ല എന്താ റൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഏത് ആ ആട്ടുകല്ല പിന്നെ എന്താ പാത്രം എന്താ ആ മിഡിൽ കാണാൻ വെയിറ്റ് മെഷീനാ പിന്നെ ഇത് 
ഡൈനിങ് ടാബിളൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തതാ പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലേ കഴിച്ചാലും കഴിച്ചാലും മതിയാവില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പോകുന്ന വഴികളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന മുരിങ്ങ അതും ഈ അബുദാബിയിലാ അബുദാബി എന്ന് പറയുമ്പോ നല്ല ചൂട് ഈ ക്ലൈമറ്റിലും ഈ മുരിങ്ങ ഒക്കെ ഇത്രയും ഇവിടെ തളിർത്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നല്ലൊരു എഫേർട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങ് വരെ വെജിറ്റബിൾസ് അപ്പൊ നേരെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോകുന്ന നേരെ ഓർഗാനിക് ഫാമിൽ അപ്പൊ മക്കളെ സാധനം ഇതൊക്കെ കിടക്കുന്ന നല്ല ഒന്നാം തരം ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടി ഇത് പാകാവാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സാധനമൊക്കെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ നേരെ സാധനം എടുക്കുക പറിക്കുക നേരെ കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടുപോകുക പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്ത് അവിടെ നിന്ന് വേണ്ടി ഓർഗാനിക് ആയിട്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോകാം അതുപോലെ തന്നെ അട്ടി പൊളി കറ്റാർവായ കേട്ടോ കറ്റാർവായ ഒരു സ്ഥലം വരെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് കറ്റാർവായ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓർഗാനിക് ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് സെയിം മൾബറി പൊട്ടി പൊട്ടി നല്ല ഓർഗാനിക് മൾബറി കേട്ടോ തള്ളല്ല കേട്ടോ അടിപൊളി മധുര രക്ഷയില്ല നല്ല അടിപൊളി മാങ്ങ പൂത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇതല്ലേ മാമന്ന് പൂപ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞായിട്ടുണ്ട് അടിയില് അടിയിലെ ഓ ഇതാ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ കിടക്കുന്ന മക്കളെ അബുദാബിയിലാ കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതാക്കണ അടുത്ത സാധനം ഇവിടെ കിടക്കണം ഇതുണ്ടോ നല്ല ഓർഗാനിക് മാങ്ങ ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി ടൈം എടുക്കും രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടി പിടിക്കും ഈ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെ ബ്ലൂ പ്രിൻജോൾ ആണ് നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ വഴുതന ബ്ലൂ കളറിൽ ഉള്ള വഴുതന ആണ് അപ്പോ ഇതിപ്പോ പൂ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വിളവെടുപ്പിന് കഴിഞ്ഞ ടൈം എടുക്കും ഇതെന്താ ഇരിക്കണ നാട്ടിലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ശീല എന്താ പറയാ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാ മാത്രം ഉണ്ടോ ഇതിന്റെ മരാണ് ഇത് സീഡ് ഇവിടെ 
ഇവിടെ മുളപ്പിച്ചിട്ട് ചെറിയ തൈ കുഞ്ഞി തൈകളാക്കിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ അവര് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ ഈ സീഡുകളെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ ലെയറുകളായിട്ട് ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് തെർമോഹോൾ വെച്ചിട്ടാണ് വരും ചെയ്തത് ഇവിടെ ഫാമില് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ചെറിയ ചെറിയ തൈകളാ ഈ കുഞ്ഞു തൈകളാണ് വളർന്നിട്ട് തൈ കുറച്ചിലായത് അപ്പൊ നല്ല പഴുത്ത് പാകത്തിനായ നല്ല പപ്പായകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ഇവിടുന്ന് പറിച്ചത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് അതിന് ഒരു ബില്ലിട്ടാൽ നമുക്ക് സാധനം കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ പേയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ തണുപ്പായില്ല വിളവെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് മാസവും കഴിയും അല്ലെ അപ്പൊ സീസണിലാണ് ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തെ കാണാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവര് പ്ലാന്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടേതായ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മളെ ഗ്രേപ്സിന്റെ വണ്ടികളാണ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രേപ്സിന്റെ വള്ളികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മുന്തിരിന്റെ വള്ളികൾ ഇവര് ഓരോ പ്രോസസ്സിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ തൈകളാകുമ്പോ ചട്ടിയില് അത് കഴിഞ്ഞാല് വള്ളിമൽ വളർത്തും അങ്ങനെ ഇത് പ്രോസസ്സിങ് കഴിയുമ്പോഴും വലുതായിട്ട് വരുമ്പോ ഇവര് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഇവരെ ഈ ഫാമിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി ഇവര് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ വഴുതനന്റെ തൈകള് അതുപോലെ തന്നെ പേരക്ക ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വലുതാതിനനുസരിച്ച് ഇവരും ചെയ്യും ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റും ഇനി ഇത് ഇവര് നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിന്റെ ഇവരെ പ്ലാന്റില് ഫാമില് ഇവര് കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ബാക്കിൽ കറങ്ങുന്ന ഈ ഫാനുകൾ എന്തിനാ പറയോ ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഫാമിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഇവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം ഈക്കലാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഫാനുകൾ ഇവിടെ ഇവര് സ്ഥാപിച്ചത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഈ അബുദാബിയിൽ ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ നല്ല റെഫേർട്ടിങ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കഠിനമായിട്ടുള്ള ശ്രമം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഫാമുകൾ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നിലനിന്ന് പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമ്മൾ ഒരു മലയാളീസിനെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടു നമ്മളെ കേരള ആറാളുണ്ട് മലയാളീസ് തന്നെ അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഷോപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് അവരെ നമ്മൾ എൻട്രൻസ് അവിടെ കണ്ടു നിങ്ങളെ പേര് സൈ നാട്ടിലടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്ര വർഷമായി മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം പൊതുവെ നമ്മൾ മലയാളീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ ഈ എന്താ പറയാ ഈ വെജിറ്റബിൾ കൃഷികളായിട്ട് വലിയ ടച്ച് ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് അല്ല കുറവല്ലേ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ നാട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ നമ്മൾ ക്യാൻസലാക്കി നാട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാലാണ് അല്ല പ്രവാസികൾ പൊതുവെ എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം ഒക്കെ പരിപാടി ഒക്കെ അവസാനിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയാണ് കൃഷി തുടങ്ങുന്നത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാരണം ഇത് ചെയ്തിട്ട അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം വെച്ചാല് ഇത്രയും കൃഷികൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ അല്ല ഞാൻ പറയാം ഈ യു ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ചൂട് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സമയത്തും ഇത് ഇവിടെ വിളവെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നല്ല റെഫേർട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് ആളുകൾ എഫേർട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് നാൽപ്പത് ആളുകൾ 
ഒന്ന്ാണെങ്കിൽ <laughs> 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 അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഓർഗാനിക് പൊക്കോൺ ഉണ്ട് ഇവര് ഇവിടെ തന്നെ പ്ലാന് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വിളവ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ ഓർഗാനിക് ഫാമിന്റെ മാനേജർ എത്താപ്പുള്ളത് അപ്പൊ കൈഫ ഹാലക് അലഹമില്ല ഞാൻ അറബി പറഞ്ഞിട്ട് ആള് മലയാളം എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടില്ല ഇത് ഇൻസൈഡ് ദ ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ വിസിറ്റിംഗ് ഓൾ യുവർ ഫാം ക്യാമൽ മോർ വെജിറ്റബിൾ നോ നോട്ട് സീസൺ നോ season other season is start from 1st of october inshallah october yeah. inshallah because we are making the season exactly with the same time of winter coming okay because you know this area need to walk need to move need to make many activities we cannot make it in this hot uh, weather inshallah. so we need really a cold weather to do this inshallah i will uh, show you my su- uh, subscriber all your inside the aisha inshallah. okay inshallah and i want to tell something yeah. especially for okay. malayalam or kerala people yeah i i we really wants them to come here oh. because it's remind them about their areas inside india ah oh, yeah most of kerala is like that yeah he is kerala yeah kerala too much the yeah they like vegetables making. they like this type of food they like type of uh, uh, original organic food yeah organic food yeah it's very healthy for yeah, india yeah too much uh, people like the organic exactly yeah. and it's very good chance for them yeah. to come with their families with their sons okay. to have a very very nice time okay. and they shall all promise yeah. anybody come from your side yeah. you will find a good discount for അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയൊരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കൂട്ടി കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് അപ്പം അലഹമില്ല വളരെ റാഹ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടുത്തെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടിയാല് വളരെ കൂടുതൽ സന്തോഷം കണ്ടോ ആൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നമുക്ക് കേരളത്തില് അതേ രീതിയിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും കാണാം അപ്പൊ നമ്മളെ വീഡിയോസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അനേബിൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഫാമിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഷഹാമേല് മസുറ ഓർഗാനിക് ഫാമ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അതേ സെയിം കൃഷിയാണ് ഇവർ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും വേണ്ടില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫാം ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫാമിന്റെ നല്ല വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതിലൊന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ അബുദാബിയിലെ ഒട്ടകത്തിന്റെ പാലെടുക്കാൻ പോക